，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子发 Vlog 打造真实自我形象，展现独特穿衣风格。杨子是现在非常火的年轻女演员之一，人气一直都很高。最近，她推出了自己的 vlog， 展示了自己的日常生活和工作情况。今天，就让我们一起来看看杨子的近况和时尚感吧。杨子的 vlog 不仅是生活记录，更是让观众更贴近生活，了解她真实性格和喜好的机会。在 vlog 中，你可以看到杨子的起床、吃饭、工作、娱乐等日常。杨子在 vlog 中的生活态度非常自然，没有任何修饰，这也是她受欢迎的原因之一。在观众中，作为一名女演员，杨子也有着非常强的时尚触觉。她的穿衣风格非常独特，经常会穿非常有个性的衣服。在杨子的私照中，我们可以看到她不仅穿搭风格各异，搭配的风格也各不相同，气质清新自然，穿搭时尚又前卫。杨子的时尚感不仅仅体现在服装上，在配饰、发型等方面也有体现。最近很多人都觉得杨子的时尚感提升了很多，这可能跟换了造型师有很大的关系吧。除了 vlog 和时尚感，杨子对工作也很熟悉。她有着闪亮的表演，在影视作品中展现了自己的演技和实力。也正是这些表现，让杨子成为了众多粉丝心中最受欢迎的女演员之一。同时，在工作态度上，杨子也表现出了进取的态度。她在不断的进步，提升自己的演技和演技。《亲爱的，亲爱的，余生，请多多指教》等剧的热播，都展现了杨子作为女主的实力。杨子是一位非常有才华的女演员，在 vlog、时尚感和工作状态上，她都展现出了非常独特的个性和魅力。她的 vlog 不仅展现了生活的本真，也展现了她独特的时尚触觉和工作态度。相信杨子未来会有更多精彩的表现，值得期待。你喜欢杨子的 V L O R 吗？零二，李宇春倪妮,妮鹿晗肖战齐聚上海 Gucci 百年典藏展。近日 ，Gucci 在上海西岸艺术中心举办 Universal Gucci 系列展，这是 Gucci 百年庆典的重要组成部分之一，也是该品牌首次在中国举办的大型展会。作为 Gucci 的品牌代言人，李宇春、倪妮,妮。鹿晗、肖战悉数到场，与众多嘉宾及媒体一同领略 Gucci 百年辉煌。藏品展分为八个空间，展示了 Gucci 从1921年至今的经典作品和创作灵感，包括行李箱、手袋、服装、配饰、珠宝等。每个空间都有一个主题，比如花园、动物园、星空等。通过不同的装置和灯光，营造出梦幻般的氛围。展品全部从佛罗伦萨的 Gucci 收藏馆空运而来，包括珍贵的历史文物和名人物品，比如奥黛丽·赫本、杰奎琳·肯尼迪、格蕾斯·凯利等的 Gucci 手袋，以及亚历山大·米2018春夏的龙袍。和雪儿设计的夏季系列，四位品牌代言人同时现身 Gucci 最新系列服装及配饰，展现各自不同的时尚风格。李宇春身穿金色刺绣黑色西装，系领结。散发中性魅力，倪妮,妮身穿白色连衣裙，搭配粉色皮草大衣，佩戴珍珠项链，优雅高贵。鹿晗身穿蓝色西装，搭配红色领带，戴着皮手套，帅气十足。肖战身穿黑色西装，内搭白色衬衫，系黑色领结，简约大方。四位代言人还在展会现场互动采访，分享了对 Gucci 的喜爱和理解。据悉。环球 Gucci 典藏展将持续至六月二十五日，在上海西岸艺术中心对公众开放。喜欢 Gucci 的朋友可以通过微信预约参观，现场打卡留念。这是一个难得的机会，可以感受 Gucci 百年来的创新与传承，以及品牌与艺术、文化、历史的深厚渊源。零三，肖战如梦似幻再次出圈，双向走的不只是粉丝。肖战西安游记花墙又出炉了。肖战如梦似幻，武汉首播，粉丝送花海，震撼圈层。一城一城的演出结束后，已经有十几个城市了。留下深刻记忆的不仅是粉丝送的花，还有和肖战合作的品牌都非常感兴趣的花墙。无论是联名还是独立出资，都非常有创意和温暖。是肖战三年话剧之旅中一道亮丽的风景线。尤其是开小灶这个品牌，这么多年的陪伴，真是让人哭笑不得。
，就像是肖战合作过的三十个品牌的高手，在过去的三年里联合举办了很多和肖战相关的活动，每次联手发出一堵花墙，都特别壮观。后来加入的其他品牌也很用心，商人奖励，自古如此，无可厚非。艺术家为企业带来热情和利益，企业为艺术家带来价值和认可，这是最好的伙伴关系。但肖战与品牌合作共赢的背后，真的是尊重和珍惜在里面。一道道美丽的花墙就是证明，铺开的地面和大屏幕就是证明，尊贵的称号就是证明。最搞笑的是，很多品牌还有日常互动，他们因为肖战多了一些人脉，都以自己的代言人是肖战为荣。肖战是我的，让很多商家羡慕不已。梦如梦即将告别，梦幻花墙不仅仅是让粉丝过目不忘，也是载入娱乐圈史册的两路商人和艺人的暖心故事。一朵盛开的花是爱的表达。我来这里是因为你应得的。青岛啤酒说：“因爱而聚，因你而聚，带一朵花，有如梦如幻的梦。”双立人说：“赴约造梦，绽放生命是梦与梦的延续。”六六梅说：“玫瑰的芬芳是自爱和梦想，心灵共鸣，花开更旺。”心相印说：“当玫瑰花开时，我们会再相见。用心，爱就会生长，让爱陪你入梦。”益达说：“从一个梦到另一个梦，场景都是梦，此刻只有你是真实的。”开小枣说：“玫瑰早梦，温柔绽放，如心跳爱意，双向奔涌，馈赠真挚，光芒如织，珍藏所有珍贵回忆。”没错，两个方向走，全部收集起来。期待肖战为大家创造更多梦想。零四，白鹿古偶戏开拍，龚俊、郑业成搭档，人物形象量身定做。长月烬如霜成为万众瞩目的现象级爆款剧，而白鹿的表现更是备受瞩目。他在剧中出色的演技让观众对他刮目相看，也为他的事业带来了新的机遇。近日，《白鹿加盟》备受期待的木偶剧《长公主的旧情人》，该剧改编自同名小说，讲述长公主与昔日侍卫之间的情感故事。白鹿将在剧中饰演于杰一角，龚俊则挑战粗犷的保镖人设，郑业成加盟饰演男二。该剧的演员阵容非常强大，白鹿、龚俊、郑业成都是实力派演员，以不同的形象深入人心。该剧将展现御姐与粗暴守卫的可爱反差，以及男二深情又无奈的爱情。相信这样的故事情节和演员阵容会得到一大批观众的关注和支持。据悉，《长公主的旧情人》已经开拍，目前还没有观众对该剧的反应和评价。但从演员阵容和剧情来看，该剧具备了古偶热播的资格。相信这部剧会给演员们带来更多的机遇和挑战。也会给观众带来更多的惊喜和感动。除了长公主的旧情人，白鹿还有其他作品正在筹备中。出色的表现使她成为娱乐圈备受瞩目的后起之秀之一。龚俊和郑业成也是实力派演员，他们的加盟也为该剧增添了不少看点。当然，在娱乐圈内，八卦和私生活亦是也是非常受关注的话题。但我们应该尊重明星的隐私，但不要太多涉及这些方面的报道。我们更应该关注他们在演艺事业上的表现和成就。总之，《长公主的旧情人》是一部备受期待的古装木偶剧，将展现御姐与粗野侍卫的可爱反差，以及男二深情又无奈的爱情。相信这部剧会成为古装爆款，给演员们带来更多的机遇和挑战，也给观众带来更多的惊喜和感动。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。